Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Hoy traemos un dueto. Por una parte tenemos a Yuri y por otra parte a Irlanda Valenzuela. Que parece ser que Irlanda Valenzuela es una niña, al menos en, en este vídeo, no sé los años que tiene este vídeo, pero, pero aquí es muy pequeñita y las voy a escuchar a, eh, cantar a las dos por primera vez. Ya me han dicho que, que aquí hay, hay, hay chorro de voz. Ahí, ahí lo dejo. Así que estoy ansioso. Espero poder flipar en este vídeo. Parece que hay posibilidades. Empezamos en 3, 2, 1. Música. Ahí ya veo, lo primero que veo antes de empezar, Irlanda, veo como Irlanda Valenzuela, la, la niña, se queda mirando a Yuri como para que ella le dé una señal eh, para entrar luego. Le, le hace una mirada como de confianza, de bueno, que esto empieza, eh, por favor, <ríe> estoy aquí. Así que deduzco que aquí Irlanda Valenzuela no tenía mucha experiencia en, en los directos, o al menos ahí estaba muy nerviosa. ¿Quién eres tú? Que llore en silencio, ¿quién eres tú? Que viene de lejos, cansado de amar, cansado de tanta espera. Yuri tiene una voz como muy de Walt Disney, ¿no? O sea, eh, la tiene muy bonita, eh, muy brillante. Y también ha hecho ahí un buen grave. Se agarra al estómago, es un vicio que tenemos muchos cantantes. Al hacer los graves y veo que Irlanda Valenzuela, igual mientras la mira, se agarra al estómago. Eh, claro, ve una persona mayor, adulta, cantando con ella y quizás ahí se, se está dejando influir. O es casualidad, pero mirar como, <ríe> como se miran las dos. Mirada de adulta, Yuri. Mirada de niña, Irlanda Valenzuela. Y cómo se agarran <ríe> del estómago. Me parece muy gracioso. Bueno, sigamos. Ah. Vale, no parece una niña Me imaginaba que cantaría bien, ¿vale? Pero no me imaginaba No me imaginaba que no pareciera una niña cantando Los primeros segundos han sido brutales Por otra parte, Yuri tiene una facilidad para hacer los cambios de voz brutales Con mucha profesionalidad Irlanda Valenzuela tiene un talento sobrenatural, no sé cómo cantar ahora o no sé cómo puede cantar en un futuro, pero esto no es normal, ¿eh? No es nada normal. <ríe> pero es que es una locura. ¿Cómo ha usado ahí el diafragma y los agudos? ¿Cómo ha subido? ¿Qué potencia? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a tirar para atrás un poco porque esto es, esto es increíble. Dios, qué potencia. Está engolando eh, la voz como con la laringe hacia abajo. Eh, quizá para sonar más mujer, aunque creo que no le hace falta, ya suena bastante mujer. Eh, lo hace demasiado bien para la edad que tiene. 
Obviamente no, no llega a la técnica de, de, de Yuri, pero es que ya le gustaría al 99% de los artistas actuales haber cantado así con 12 años. Es una barbaridad lo de Irlanda eh, Valenzuela, una completa barbaridad. Además, eh, se puede apreciar como ella ya la posición eh, de la lengua al cantar la hace, la hace bien la, la cucharilla, que digo yo. O sea, lo, <ríe> lo fácil para llegar ahí es, te metes el dedo, ahí... La tiene muy bien puesta, muy relajada la, la, la lengua en esa posición de, de cucharilla para cantar. Está muy bien entrenada, ¿eh? Irlanda Valenzuela. Puf, joder con la niña. Ahí está, con los graves, manteniéndolos bastante bien. Eh, tiene mucha fuerza, mucha potencia, va sobrada, va sobrada y encima está afinando. La voz bien colocada. Claro que no tantos matices eh, como Yuri, porque se ve que es una auténtica profesional y que lleva mucho tiempo y se le nota, por lo poco que he podido escuchar de ella. Pero Irlanda Valenzuela va más que sobrada encaminada a, a, a ser una cantante increíble que de hecho ya es una cantante increíble <risa> y encima es que tiene ya la voz de mujer con 12 años es que, es que ya no es solo que canta bien esto o sea cierro los ojos y yo estoy escuchando a una mujer de 25 años no, no de 12 es una locura la fuerza de amar es el hecho de movimiento habéis visto ahí en el vibrato cómo ha cambiado la posición de la boca primero la ha hecho más abierta y cuando le ha metido el vibrato ha cerrado un poco la boca a ver si se puede apreciar eh, lo voy a repetir a ver si es más o menos por aquí aquí Bueno, hace un poco de vibrato y luego y lo hace más rápido. Cuando lo hace más rápido, vemos como cerra un poquito la boca. Es que tiene bastante controlado el tema, ¿eh? Bastantes matices. No tantos como, como Yuri, pero, pero bastantes cosas aprendidas. Que las está poniendo en práctica. Bastante técnica. ¡Ostras, Yuri! ¡Qué sobrada vas! Claro, estoy flipando con Irlanda Valenzuela eh, por la edad, pero es que Yuri tiene un chorro de voz incalculable. Que, 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 que dos mujeres están ahí cantando, haciendo un dueto tremendo. O sea, una niña y una mujer, pero es que las voces son de dos mujeres. Es que esto es para volverse locos. Es que esto es para volverse locos. <risa> Ahí se ve como tiene siempre la posición de la lengua, es que totalmente relajada y, y súper bien puesta para sacar más potencia sin, sin esforzarse. Y ya lo sabe con 12 años, es que ya lo sabe, es que ya lo sabe. ¿Será por talento? De verdad, ¿será por talento? Wow, ese abrazo eh, final después de esas miradas eh, de cómplices, ah, me encanta estos momentos, me, me, me encantan, se nota el cariño, el aprecio, ahí se ve como Yuri ha tratado con Mimo a Irlanda Valenzuela y seguro que su presencia ha hecho que, que la niña esté menos nerviosa y haya podido hacer una actuación eh, más tranquila, dentro de lo que son los nervios, eh, con esa edad, con esa inexperiencia, seguro que que Yuri ha conseguido que, que se sienta bien y eso es también algo que admirar no solo 
con las voces de estas dos campeonas impresionantes. He disfrutado mucho esta canción. Se me ha hecho cortísima. No es muy larga la canción. 2.40 o por ahí es. Irlanda Valenzuela ya. Quiero escucharla ya y saber qué hace actualmente. Y Yuri también me ha gustado mucho la voz. Y me gustaría verla también en, en, en solitario. Porque no sé si en esta canción se ha adaptado al, al dueto. No sé si ha sacado todo su potencial. Pero Yuri tiene una barbaridad de potencial. Es una voz extraordinaria. Así que me toca más reaccionar a ella seguramente, a poder eh, explicaros más cosas sobre lo que hacen y sobre lo que me emociona al escuchar estas voces. Me encanta ese último momento de, de, del abrazo tras la actuación y además un abrazo muy sentido. No es un abrazo de, eh, venga, sí, ven, ven, sí, un abrazo en la tele. No, 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 está ella que se coge así, que se nota que hay mucho cariño ahí ¿eh? y mucho apoyo y eso... Es siempre algo especial. Bien, eh, yo me despido ya, señores. Si queréis apoyarme, ya sabéis. Si os caigo bien y os gusta mi contenido, pues una suscripción que me hace muy feliz. Un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.